Según el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón Líbano, vías como Curos Málaga, Bucaramanga Pamplón y la carretera que conduce a la capital de la República son los tramos que requieren de la destinación de mayores recursos para garantizar la conectividad y competitividad del departamento. También la oportunidad de destrabar algunos proyectos que vemos fundamentales e importantes, pero que están de momento detenidos. En la vía Bucaramanga-Bogotá, comunicación fundamental, capital del país, pues tenemos una variante de San Gil que está en este momento eh, en duda su culminación completa, su financiación, entonces ahí también tenemos que, que ser asertivos y estar pues muy, muy pendientes con ese tema. Ha habido una magnífica disposición del gobierno, de hecho el ministro de Transporte estará mañana en una audiencia de movilidad, eso es fundamental. El dirigente gremial advirtió que las perspectivas económicas y el intercambio comercial con Venezuela generan estas necesidades imperiosas para la región, que ha sido un tradicional socio con el vecino país. Si vamos a hablar de, de excelentes expectativas con respecto a Venezuela, pues tenemos lógicamente que trabajar en un corredor vial que sea propicio para un comercio fluido entre ambas naciones. Eh, de igual manera, toda esa integración de nuestro oriente colombiano que se pueda integrar de la mejor manera con lo que llamaríamos el occidente venezolano. Pues ahí tenemos que tener unos, unos temas de, de comunicación con Pamplona y por ende con Cúcuta y el vecino país en las mejores condiciones. También otros proyectos de infraestructura vial en el departamento de Santander y el área metropolitana de Bucaramanga requieren del apalancamiento financiero y la viabilidad de la nación para la ejecución de las obras.